ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிஎம்ஆர் இங்கிலீஷ் அகாடமி இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷலில் எக்ஸாம் ஸ்பெஷல் பார்க்க போகிறோம் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிஃப்டி ஐட்டம்ஸ் அந்த இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிஃப்டி ஐட்டம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரரி டேர்ம்ஸ் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் மூமெண்ட்ஸு அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஜேர்னருமே வந்து கலந்துருக்கும் பொயட்ரியாக இருக்கட்டும் ட்ராமாவாக இருக்கட்டும் எஸ்ஏ ப்ரோஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பேசிக் ஐடியா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து வந்தே இருக்க மாட்டோம் நம்மளோட சிலபஸில் இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி ஐட்டம்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம் ஆல்ஃபபெட் வைஸாக சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட ரெக்வஸ்ட் என்னவாக இருந்ததுன்னா இந்த டெடிக்கேட்டட் யார் வந்து யாருக்கு எந்த ஒர்க்கை டெடிக்கேட் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து யூனிட் வைஸ் வந்து நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க வி ஆர் வெரி சாரி நிறைய ட்ரை பண்ணோம் அதுக்கான கரெக்ட் சோர்ஸஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கல நிறைய ராங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்தது அதே மாதிரி எல்லா யூனிட்ஸ்க்குமே பார்க்கும்போது ரொம்ப ரேர் ஆன்சர்ஸ் நிறைய இருந்தது அந்த ஒரு ரீசனுக்காக மட்டும்தான் நம்மளால் அதை வந்து கொடுக்க முடியலை அண்ட் அபவுட் மார்க் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து கேட்டிருக்கீங்க ஒரு மார்க் டெஸ்ட் ஒன்று கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா யூனிட்ஸில் இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து கொடுக்கறது வந்து ஈஸி தான் ஆனால் மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து சோஃபார் நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு ரிலேட் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னு தெரிவிக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு மார்க் டெஸ்ட் தான் வந்து அட்டன் பண்ணணும் ஆனால் வந்து அதை நமக்கு வந்து காட்டி கொடுத்துரும் வேர் வி ஆர் அப்படின்றது மாதிரி இந்த ஒரு ஒன் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ப்ராம்டாக அதாவது இன்னும் கரெக்டாக சொல்ல போனால் திருப்தியாக சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டை வந்து கொடுக்க முடியல அதுதான் உண்மை ஏன்னா எல்லா யூனிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து கொடுக்குறதுன்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி நம்மளுக்கே தெரியும் நம்ம அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பண்ண மாட்டோம் எஃபெக்டிவான மார்க் டெஸ்ட்டு வந்து ஒன்று தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்கள் வந்து எழுதி பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை நீங்கள் வந்து மார்க் டெஸ்ட் வந்து நிறைய ரெக்வஸ்ட் இருந்ததுனால இதை சொல்கிறேன் நான் சரிங்களா மூவ் ஆன் டு த இன்ஃபோஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸோ இல்லை ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சோ இல்லை மூமெண்ட்ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா இதில் என்னென்னலாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் டேர்ம் அப்படின்னா என்ன அதோட பாயினியர் யார் இயர்ஸ் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சொல்லணும் அதே மாதிரி கிறிஸ்பாக இருக்கணும் டைமும் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களோட ரன்னிங் ஹவர்ஸை வந்து கொஞ்சம் டைம் யூஸ் பண்ணியே இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம நல்லாவே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஓகே மூவ் ஆன் டு த இன்ஃபோஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்டிவ் ஃபேலஸி அஃபெக்டிவ் ஃபேலஸி இஸ் த எமோஷனல் எஃபெக்ட் எ ஒர்க் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் மேக்ஸ் ஆன் த ரீடர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து ரீடர்ஸ்க்கு தெரிவிக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அஃபெக்டிவ் ஃபேலஸி அப்படின்றோம் அஃபெக்ட் ஆகிடுறோம் இல்லையா ஈஸியாகவே வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டுடுறோம் இல்லையா அது எந்த விஷயமாக வேணால் இருக்கலாம் ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாமே வந்து அஃபெக்டிவ் ஃபேலஸியில் சொல்லியிருக்காங்க வில்லியம் கே விம்சாட் அண்ட் எம்சி பியர்ட்ஸ்லி வேர் த ஃபஸ்ட்டு டூ கிரிட்டிக்ஸ் டு யூஸ் த டேர்ம் இன் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அஃபெக்டிவ் ஃபேலஸி அப்படின்னா எமோஷ்னல் ரிலேட்டட் யாருக்கு படிக்கிற ரீடர்ஸ்க்கு அதை யூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிரிட்டிக்ஸு ஒன் இஸ் வில்லியம் கே விம்சாட் அண்ட் எம்சி பியர்ட்ஸ்லி அண்ட் அந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கான இன்ஃபோஸ் போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏஜ் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி வாட் இஸ் மின் பை ஏஜ் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அப்படின்னா It is also called the age of Johnson in English literature. Okay. Age of sensibility or age of Johnson. Okay. T.S. Eliot has used a phrase called dissociation of sensibility. So, this is the time period that you use. I forget to say that. I forget to say that. I forget to say that. ஒரு நோட்டில் வந்து சைடில் ரொம்ப நீட்டாக எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை ரஃப்பாகவே போட்டு இப்போ வந்து ஏஜ் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டினா ஏஜ் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி எஸ்இஎன் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி போட்டு இயர் சில சமயம் இதில் வந்து இயர்ஸ் இல்லைன்னா கூட நான் சொல்ல வேண்டியதாக வரும் ஸோ நீங்கள் அதை பக்க
இது ஏன் வந்து நம்ம ஜான்சன்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பீரியடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஒர்க்ஸ் வந்து டாமினேட்டாக இருந்தது ஐ மீன் செவன்டீன்த் செஞ்சுரியில் அதனால் இதை வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அப்படின்ற ஃப்ரேஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ் எலியாட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இன்டெலெக்சுவல் தாட் விச் இஸ் செப்பரேட் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அ ஃபீலிங் அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அப்படின்னு வந்து டிஎஸ் எலியாட் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே மோன் டு த நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ அலிகரி வாட் இஸ் மின் பை அலிகரி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அலிகரி அப்படின்னு சொன்னால் உருவகம் அப்படின்னு தமிழ் மீனிங் அதுக்கு எக்ஸாக்டாக ஏன் வந்து அலிகரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அலிகரி இட் இஸ் எ லாங் நெரேட்டிவ் எய்தர் இன் ப்ரோஸ் ஆர் இன் வேர்ஸ் இன் விச் த காம்பனன்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் கான்செப்ட் ஐடியா எக்ஸெட்ரா அண்ட் அலிகரி இஸ் எ ஒர்க் இன் விச் கேரக்டர்ஸ் செட்டிங்ஸ் அண்ட் ஈவென்ட்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் குவாலிட்டிஸ் ஓகே ஸோ அலிகரி அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் உருவகம் அப்படின்றது அதோட பர்டிகுலர் மீனிங் இதை ஏன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் லார்ஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐடியாஸ் இன் அண்ட் அப்ரோச்சபிள் மேனர் லாங் நெரேட்டிவ் ப்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நீளமாக எழுதப்பட்ட கவிதையோ ப்ரோஸோ எதுவாக இருந்தாலும் அது அப்ரோச்சபிளாக வந்து எழுதுறதுக்கு வந்து இந்த அலிகரி அப்படின்றது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இட் ரெப்ரஸண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் சுருக்கமாக வந்து எழுதுறது ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிகழ்வுகள் ஒரு ஒரு நிகழ்வுகள்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹேப்பனிங்ஸ்லேயுமே வந்து அது எழுதக்கூடியது ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக யார் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸுமே உங்களுக்கு இதுக்கு வரக்கூடியது எல்லாமே நம்மளோட சிலபஸில் இருந்து ரிலேட் ஆகிற மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஜான் பனியனோட பில்கிரிம் ப்ராக்ரெஸ்ஸை வந்து ப்ரோஸ் டைப்புக்கு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஃபேரி குயின் வந்து அஃப்கோர்ஸ் போயம் இல்லைங்களா ஸ்பென்சரோட ஃபேரி குயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலிகரிக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த பார்ட் ஆஃப் போயம் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டண்ட் நோட் அபவுட் அலிகரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அல்யூஷன் இட் இஸ் எ ரெஃபரன்ஸ் டு எ பாப்புலர் ஃபேக்டர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் ஏ டெக்ஸ்ட் பை த ரைட்டர் அண்ட் இட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த டெக்ஸ்ட் ஸோ வாட் இஸ் மின்பை அல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்யூஷன் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பு பொதுவாக ஒரு ரைட்டர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயத்தை எழுதுகிறாருன்னு வச்சுப்போமே அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கான இன்ஃபோஸை வந்து வெளியிலேருந்து எடுப்பது போல் அமையிறது தான் வந்து அல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பிப்ளிக்கல் அல்யூஷன் நம்ம இந்த வேர்டை க்ராஸ் பண்ணாமல் வரவே முடியாது இல்லைங்களா அதாவது பைபிள்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய வாசகங்கள் அதோட உதாரணங்கள் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மில்டனோட பேரடைஸ் லாஸ்ட் புக் நைன்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய அதில் நிறைய அல்யூஷன் வரமா வந்து புக் ஆஃப் ஜோபில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பார்த்துருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்யூஷன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை இதிலேருந்து எடுத்து தெரிவிக்கிறது ஆர்த்தன்டிகேட்டடாக அது தான் வந்து இங்கே வந்து நம்ம குறிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட டைப்ஸ் என்னென்னலான்னு பார்த்திங்கன்னா மெத்தலாஜிக்கல் அல்யூஷன் ஹிஸ்டாரிக்கல் அல்யூஷன் அண்டு ஜியாகிரபிக்கல் அல்யூஷன் இதெல்லாம் வந்து இதோட டைப்ஸாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜியாகிரபிக்கல் அல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து அல்யூஷனாக வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியும் குறிப்பாக இப்போ வந்து பைபிள்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆல்ரெடி அதில் இருக்குது ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் மீனிங் அதில் இருந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் ஜியாகிரபிக்கல் அல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உறங்கி கொண்டு இருக்கும் எரிமலை இப்போ திருவண்ணாமலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு உறங்கி கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு எரிமலை இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஜியாகிரபிக்கல் அல்யூஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் சேயிங் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க அப்படின்றதுக்காக ஸோ பிப்ளிக்கல் அல்யூஷன் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆம்பிகிட்டி Normally, the word ambiguity means something which will be understood in more than one way. Ambiguity is the same as 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 the
அதாவது ஒரே சூழ்நிலையில் வந்து பல விஷயங்களை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரே சென்டென்ஸ் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் லிவர் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் வச்சுப்போமே அப்படின்னா என்ன வாழ்க்கை வந்து வாழறவங்களோட தன்மையை பொறுத்தது அப்படின்னு ஒரு மீனிங் வருது இல்லைங்களா அண்ட் ஆல்சோ தர் இஸ் அ ஒன் மோர் மீனிங் லிவர் தட் இஸ் எல்ஐ விஆர் சேம் ஸ்பெல்லிங் அதாவது நம்ம வந்து கல்லீரலை பற்றி சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம உடம்புல வந்து முக்கியமான ஆர்கனில் அதுவும் ஒன்று அது இல்லாமல் நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கஷ்டம் வி டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு ரொம்ப இன்டீரியராக அதுக்குள்ளே போக வேணாம் ஸோ இந்த ரெண்டு பொருளுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சென்டென்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக தருது லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் லிவர் லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் லிவர் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து தெளிவில்லாமல் சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து ஆம்பிகிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் அனக்னாரிசம் அப்படின்னா அனக்னாரிசம் ரெஃபர்ஸ் டு எ டிஸ்கிரிபென்சி ஆன் டைம் இன் எ ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் இட் இஸ் எ மிஸ்டேக் ஆஃப் பிளேசிங் சம்திங் இன் எ ராங் பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டிஸ்கிரிபென்சி ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொன்னால் காலமற்ற தன்மை அதாவது டைமுக்கு பின்னாடி சொல்கிறதோ அதுக்கப்புறமா சொல்கிறதோ அந்த டைமை கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லாமல் சொல்கிற ஒரு விஷயம்தான் வந்து அனக்னாரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு பெயிண்ட் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு போர்ட்ரேட்டை வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒரு அரிஸ்டாட்டிலோட ஒரு இமேஜை வந்து அவர் வரைகிறாரு அப்போ வரையும் போது அவரோட கையில் வந்து ஒரு ரிஸ்ட் வாட்ச் இருக்குது சரிங்களா அந்த மணிக்கட்டில் கட்டுவாங்க இல்லையா அந்த வாட்ச் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த போர்ட்ரேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிஸ்டாட்டிலோடது ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டைம் பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஸ்ட் வாட்ச் வந்து அவரோட காலகட்டத்தில் அது வந்து கண்டுபிடிச்சாங்களான்னா கண்டிப்பாக இல்லை So, this is called anagnorism. And the time period, if you are not aware of wristwatch, did the existing during of Aristotle time. This is the wrong period of time. Wrong period of time. This is called anagnorism. Okay? Next one. Antithesis. So, what is meant by antithesis? It is a single statement. which conveys a contrast or opposite meaning emphasized by a parallel the best example of antithesis in prose is from samuel johnson's restless marriage has many pains but celibacy has no pleasures so idu pathinga na single statement ah dhaan irukum antithesis abindrathu adhe mari or contrast ana meaning ah vandu solrathu opposite ana meaning ah solrathu idhukku best example nama paathom samuel johnson odathu அதே மாதிரி இந்த ஆன்டிதீசிஸோட எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப குயிக்காக வந்து மைண்டில் வந்து போய் ஸ்டோர் ஆகும் அதுதான் அதோட ரிசல்ட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்கள்ல ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் பேஷண்ட் டெட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் பேஷண்ட் டெட் அப்படின்னு சொன்னால் பேஷண்ட் வந்து உயிரோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை அதே சமயத்தில் ஆப்ரேஷனுமே சக்ஸஸ் இல்லை அப்படின்றத அர்த்தம் அது ஒரு ஃப்ரேஸ் அதே மாதிரி தே ஆர் லிட்ரேட் பட் நாட் எஜுகேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த அதாவது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்க மாட்டாங்க தே ஆர் ஆக்வர்ட் தே ஆர் ஆஃபண்ட் ஆப்போசிட்டாக நடந்துக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து ஆன்டி தீசிஸ் தீசிஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிறது குயிக்கான ரிசல்ட்டை வந்து அந்த சென்டென்ஸில் இருந்து உடனே நமக்கு வந்து தெரிவிக்கிறது இதுதான் வந்து ஆன்டி தீசிஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்ச் டைப் ஆர்ச் டைப் இன் எ லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் மீன்ஸ் ஐடென்டிஃபையபிள் கேரக்டர் டைப்ஸ் இன் எ வெரைட்டி ஆஃப் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ஸோ ஐடென்டிஃபை அ லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து இந்த தொன்மையான ரொம்ப பழமையான ஒரு விஷயத்த பற்றி சொல்கிறது இது தான் வந்து ஆர்ட் டைப்பில் வந்து வரக்கூடியது இதை வந்து யார் காயின் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ல் ஜங் அண்ட் ஹீ பிலாங்ஸ் டு ஸ்விஸ் ஸ்விட்சர்லாண்டு சேர்ந்தவங்க இயர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீன் அண்ட் ஒன் மோர் இன்ஃபோ ஹீ இஸ் கால்டு ஆஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் ஆர்ட் டைப் லிட்ரேச்சர் அவர் தான் நம்ம வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஆர்ட் டைப்னு சொல்கிறோம் யாருனா கார்ல் ஜங் அதே மாதிரி அவர் ஸ்விட்சர்லாண்டை சேர்ந்தவர் அதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னும் பர்டிகுலராக ஆர்ட் டைப் வந்து எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க ஒரு ஸ்கூலில் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஆர் ஷீ காட் ஏ பெஸ்ட் எஜுகேட் ஆஃப் ஏஆர் அப்படின்ற ஒரு அவார்டு வாங்குறாங்கன்னு வச்சுப்போமே அப்போது ஹீ ஆர் ஷீ இஸ் த ரோல் மாடல் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த சொசைட்டி சரிங்களா அண்டு அவங்க வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வியூட் ஆஸ் த ஆர்ட்ஸ் டைப் ஆஃப் எஜுகேட்டர்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு ரோல் மாடல் இவங்க தான் இதுக்கு வந்து ஏன்னா சிறந்து இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து அவார்ட்ஸோ
உங்களுக்கு இப்போ ஆர்ட்ஸ் டைப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது வந்து ஈஸியாக இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமாக வந்து புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் தி கோ டு பேலட் ஓகே இது எல்லாருக்குமே வந்து நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமுமே கூட த பேலட் இஸ் எ சாங் விச் டெல்ஸ் எ ஸ்டோரி இல்லைங்களா கதை வழியாக வந்து ஒரு பாடல் மூலயமா வந்து கதைகளை வந்து சொல்கிறது இட் ஹாஸ் பீன் ஹேண்டட் டவுன் டு ஜென்ரேஷன்ஸ் த்ரூ த ஓரல் ட்ரெடிஷன்ஸ் ஓன்லி தலைமுறையை தாண்டி சொல்லிக்கிட்டே வர ஒரு விஷயம் தாத்தா இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து அப்பாவுக்கு சொல்லுவார் அப்பா வந்து தன்னோட மகனுக்கு ஒரு ஒரு விஷயங்களாக வந்து சொல்லிக்கிட்டே வர்றது அண்டு எ பேலட் வாஸ் கம்போஸ்ட் பை அ சிங்கிள் ஆத்தர் சம்டைம்ஸ் அது வந்து அனானிமஸாக கூட இருக்குது இல்லையா யாருனே தெரியாமல் கூட இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் But today, for many of the ballads, the authorship remains unknown. That's what I said. For example, if you look at the Thirukural, we have to look at the Sevivali Thakavala, we have to look at the Tamil book, we have to look at the Sevivali Thakavala. That's why we have to look at the Word of Mouth, Vaivali Thakavala. We have to look at all of these ballads. We have to look at the ballads. We have to look at the ballads. We have to look at the ballads. அண்ட் இதில் வந்து ஃபோக் பேலடு லிட்ரரி பேலடு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ரிலீஜியஸ்ஸு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் நேச்சுரல் அதுக்கப்புறமா வந்து ட்ராஜிக்கு அதுக்கப்புறம் லவ் எல்லாமே வந்து சேர்ந்ததாக வந்து இருக்குது இந்த பேலடில் இல்லைங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் இன் ஃபோ பிளாக் ஹியூமர் வாட் இஸ் மீன் பை பிளாக் ஹியூமர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஹியூமர் இஸ் ஹியூமர் பார்ன் அவுட் ஆஃப் த சீரியஸ் ஓகே அண்ட் இட் டீல்ஸ் வித் இதோட அது வந்து ரிலேட் ஆகுதுன்னா டெத்து டிசாஸ்டர்ஸ் பேரிடர்கள் இது மாதிரி நடக்கும்பொழுது இந்த பிளாக் ஹியூமர் அப்படின்ற ஒன்று வந்து ரிலேட் ஆகுது அதே மாதிரி பிளாக் ஹியூமரோட இன்னொரு பேர்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் காமெடி டார்க் ஹியூமர் டார்க் காமெடி அண்ட் கேலோஸ் ஹியூமர் அப்படின்னும் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது ஜிஏஎல்எல்ஓடபிள்யூ எஸ் கேலோஸ் ஹியூமர் அண்ட் இது எதோட ரிலேட் ஆகுது இது எதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டர் ஆஃப் அப்சர்ட் அப்படின்னு ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அதோட இம்பார்ட்டண்ட் எலமெண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் ஹியூமர் தான் அதே மாதிரி பிளாக் ஹியூமருக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்வேல் பெக்கெட்டோட வெயிட்டிங் ஃபார் கோரெட்டை வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளாக இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது நான் முதல்ல ஆரிஜனில் இருந்து சொன்னதோட எக்ஸாம்பிளை வந்து உங்களுக்கு இங்கே நான் சொல்கிறேன் இது மட்டும் இல்லை நிறைய வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பிளாக் ஹியூமருக்கு இருக்குது அதாவது பிளாக் காமெடி அண்ட் வாட் எவர் இட் கால்ஸ் அபவுட் லிஸ்ட்டு நான் சொன்ன இல்லைங்களா முன்னாடி அதுக்கு எல்லாம் ஆர் ஆர்ன்னு சொல்லி அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பேர்ள்ஸ் கியூ எ பேர்ள்ஸ் கியூ இஸ் எ ப்ளே ஆர் போயம் ஆர் ஃபிக்ஷன் விச் இமிடேட்ஸ் த மேட்டர் ஆர் மேனர் ஆஃப் சீரியஸ் லிட்ரரி ஒர்க் ஆர் லிட்ரரி ஜேர்னர் இல்லைங்களா அதை தான் வந்து பேர்ள்ஸ் கியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஆத்தர் வந்து தான் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயத்தில் ஒரு சப்ஜெக்டில் அது ப்ளேவோ போயமோ ஃபிக்ஷனோ அதை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தோடு இமிடேட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் அது சீரியஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு ஹியூமராக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சட்டையராக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த லிட்ரரி ஒர்க்கில் போயிட்டு அதை சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ள்ஸ் கியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அலெக்சாண்டர் போப்போட த ரேப் ஆஃப் த லாக் வந்து சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த அலெக்சாண்டர் போப்போட ரேப் ஆஃப் த லாக் வந்து மாக் எப்பிக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் இல்லைங்களா மாக் எப்பிக்குனா எப்பிக்குனா காவியம் மாக் எப்பிக்குனா போலியாக சொல்கிறது இல்லையா அண்டு இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் ய ஹை பேர்ள்ஸ் கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எதை வந்து த ரேப் ஆஃப் த லாக்கை வந்து சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு நிறைய டேர்ம்ஸ் கொடுத்துட்டு அண்ட் விச் த பர்டிகுலர் ஒர்க்ஸ் ரிலேட் டு அப்படின்னு கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இது சிலபஸோட ரிலேட் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் இது கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் கோரஸ் In ancient Greece, a group of singers wearing mask sang or chanted verse while performing dance-like movements at religious festivals. This group was called a, a chorus. That's what we call it. Chorus is the same thing. It's 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 the same thing. அதே மாதிரி இது எதுக்கு வந்து பண்ணுறாங்க எதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்க்க எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் பிரேக்ஸ் த பிட்வீன் த எபிசோட்ஸ் ரெண்டு எபிசோட்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து ஒரு கோரஸ் வந்து கொடுக்குறது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன
இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் கோரஸில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க முடியும் போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோரஸில் தான் தான் முடிப்பாங்க அதே மாதிரி எஸ்பெஷலி ஷேக்ஸ்பியரின் பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து கோரஸ் வந்து நமக்கு வரும் இல்லைங்களா ஓகே மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் இன் ஃபோ கிளிஷே ஏ கிளிஷே இஸ் டீவியேட்டட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃப்ரம் த ஆர்டினரி யூசேஜ் ஐ பேக் யுவர் பார்டன் அண்ட் சின்சியர்லி யுவர்ஸ் ஆர் நாட் கிளிச்சஸ் அப்போ எது வந்து கிளிச்சே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டீவியேட்டட் மீனிங் அப்படின்னா விலகி இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும் அதுதான் வந்து கிளிச்சே அப்போ வந்து ஐ பெக் யூ ஒரு பேர்டன் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் அது விலகி இருக்குது ஆனால் வந்து ஒரு மீனிங்கை வந்து கன்வே பண்ணுதுன்றதுக்காக அது வந்து ஒரு கிளிச்சேவாக இருக்காது அப்போ எது வந்து கிளிச்சேவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மை பெட்டர் ஹாஃப் அதாவது ஒரு ஃப்ரேஸு அது வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் அண்டு டு கால் அவர் அட்டென்ஷன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிச்சேல வந்து ரிலேட் ஆகக்கூடியது ஸோ சின்சியர்லி யுவர்ஸ் அந்த மாதிரி பிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேஸு இதெல்லாம் வந்து கிளிச்சேல வராது அதுக்காக தான் நான் பர்டிகுலராக அந்த மாதிரி கொடுத்து இட் இஸ் நாட் ரிலேட்ஸ் டு கிளிச்சே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே கன்சீட் த வேர்டு கன்சீட் ஒரிஜினலி மீன் ய கான்செப்ட் ஆர் இமேஜ் ஸோ கான்செப்ட் இஸ் நத்திங் பட் கருத்து அண்ட் இமேஜ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எக்ஸ்டர்னல் ஃபார்ம் அது ஒரு பிக்சராக இருக்கலாம் ஒரு உருவமாக இருக்கலாம் அது வந்து இமேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபார்ம் அதுதான் வந்து ஒரு கன்சீட் டுடே இன் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் கன்சீட் மீன்ஸ் ய ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் கன்சீட்டை வந்து ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சாகவுமே வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இலக்கிய துறையில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கன்சீட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பெட்ராகிய கன்சீட் அண்ட் த மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட் அதாவது இப்போ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கன்சீட் வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெட்ராக்கியன் கன்சீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்க்கலாம் இதை அப்படின்னு பார்த்தா எலிசபெத்தியன் டைமில் இருக்கக்கூடிய லவ் போயம்ஸ் அண்டு சானட்ஸில் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டீ தார் பேர்ல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி முத்து போன்ற வெண்மையுடைய பற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது போல் அந்த மாதிரி அழகாக சொல்கிறது இட் கம்பேர்ஸ் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த போயம் டு ய பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் அதோடு வந்து சொல்கிறது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ராக்கியன் கன்சீட் வேரல்ஸ் மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிசிமிலர் திங்ஸை வந்து சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது தன்னோட கம்பாரிசன் அதாவது யூனியன் ஆஃப் டூ லவ்வர்ஸ் அவர் எப்படி சொல்வார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டிங் காம்பஸ்ன்னு சொல்லுவார் இல்லையா அதை காம்பஸோட வந்து அந்த லவ்வர்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுவார் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கல் மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ நான் கன்சீட்னா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு கான்செப்ட்டு அது வந்து ஒரு இமேஜு ஸோ அதோட டைப்ஸ் என்ன அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றது தெரியுது ஓகே மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் நவ் கான்கிரேட் பொயட்ரி ஸோ வாட் இஸ் மென் பை கான்கிரேட் பொயட்ரி அப்படின்னா இட் இஸ் பொயட்ரி இன் விச் விஷுவல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் லெட்டர்ஸ் இஸ் மேட் டு சஜஸ்ட் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆர் த தீம் ஆஃப் த போயம் ஸோ ஈஸியாக சொல்கிறேன் பாருங்களேன் விஷுவல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்க்கும்போதே வந்து நமக்கு புரிகிற வகையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து விஷுவல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதை நம்ம படித்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் ரொம்ப கம்மி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்கிரீட் அப்படின்னு சொன்னாலே சாலிட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஹவு டு ஈட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போயம் இருக்குது பை அனானிமஸ் ரைட்டர் அந்த போயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் கப் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி கப்லேயே வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும் சைடில் அந்த ஸ்பூன் இருக்கும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து அங்கே முடிஞ்சிருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு க்ரியேட் இன்ட்ரெஸ்ட் சில்ட்ரன் போயம் படிக்கிறதுல வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான வகையில் வந்து கான்கிரீட் போயட்ரிக்கு வந்து மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லேடர் அப்படின்னு எழுதுறது கூட பார்த்திங்கன்னா ஏனி மாதிரியே எழுதுறது எல்ஏடிடிஆர் அப்படின்றத வந்து ஏனி மாதிரியே நீட்டாகவே எழுதுறது ஸோ தட் இட் கன்வீஸ் த மீனிங் உடனே வந்து அது பார்த்த உடனே புரியறது போல் இப்போ வந்து ஹவு டு ஈட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்றத படித்து தான்
denotative and connotative it's very very easy and very very important to the denotation of a word is its dictionary meaning connotation give its associate meanings idu romba clear ah puriyud illaya or denotation appadina and the word oda exact dictionary meaning கனட்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அசோசியேட்டடு தொடர்புடைய மீனிங்ஸ் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு வேர்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மதர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு எடுக்கிறோம் மதர்னால் வந்து நமக்கு அம்மா அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் வந்து அதை வந்து டிக்ஷனரியில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ணாலோ இல்லை கூகுள் சர்ச் பண்ணாலோ உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் எக்ஸாக்டாக ஃபீமேல் பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் தட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் மீனிங் ஃபார் டெனோட்டேஷன் மதர் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபீமேல் பேரண்ட் ஸோ இன் ஹவு த வே த கனட்டேஷன் ரிலேட்ஸ் டு இங்க இந்த டெனட்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தொடர்புடைய விச் அசோசியேட்டடு பார்த்தீங்கன்னா கனட்டேஷன் மீனிங்கில் மதருக்கு என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாம்த் லவ் அண்டு சிம்பத்தி கேரிங் செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் எல்லாமே வந்து அதோட அசோசியேட் ஆகிருக்குது இல்லைங்களா ஸோ மதர் அப்படின்ற ஒரு வேர்டுக்கோட டைரக்ட் டிக்ஷனரி மீனிங் என்ன அந்த கனட்டேஷனோட அசோசியேட் மீனிங்ஸ் என்ன இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து கனட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இப்போது இது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் கோட்லி லவ் இது நம்ம நிறைய வந்து சானட்ஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் கோட்லி லவ் அப்படின்னு சொன்னால் மரியாதைக்குரிய ஒரு அன்பு கோட்லி லவ் கோட்லி ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இட் இஸ் எ ஃபிலாசபி ஆஃப் லவ் அக்செப்டட் இன் மிடிவல் டைம்ஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் இன் மிடிவல் லிட்ரேச்சர் ஸோ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேன்ட்ரபரி டேல்ஸில் வரக்கூடிய ஸ்கொயர் யார் அவர் நைட்டோட சன் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர்ட்லி லவ்வோட ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளாக வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ மெடிவல் டைமில் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் இது எதில் வந்து பிரதிபலிச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிவல் லிட்ரேச்சரில் அதுக்கான எக்ஸாம்பிளுமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் எ வே ஆஃப் அனலிட்டிக்கல் ரீடிங் ஆஃப் எ டெக்ஸ்ட் ஸோ வாட் இஸ் மின்பை டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண விஷயத்தை வந்து மறுபடியும் அதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தட் இஸ் கால்டு டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மறுகட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ இதோட எய்ம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபைண்ட் அவுட் த கான்ட்ரடிக்ஷன் அதாவது அதில் ஏதாவது தப்பாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த மொராலிட்டி அந்த ரூல்ஸ் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணலை இஃப் அட்டாலே ஒரு பிளேன் சொன்னால் அதுக்கு ஃபைவ் ஆக்ட் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்வஸ் டெரிடா எப்போ அவங்க இன்ட்ரடியூஸ்டு பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் அதாவது ட்வெண்ட்டி எத்து சென்ச்சுரி அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த ட்வெண்ட்டி எத்து சென்ச்சுரி ஓகே இதுதான் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்கோர்ஸ் டிஸ்கோர்ஸ் இஸ் யோர் சீரியஸ் ஸ்பீச் ஆர் எ சீரியஸ் பீஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் இட் மீன்ஸ் ஸ்போக்கன் ஆர் எ ரிட்டன் லாங்குவேஜ் இன்க்ளூடிங் லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் டிஸ்கோர்ஸ் அப்படின்னா சாதாரணமாக டிஸ்கோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சொற்பொழிவு அதாவது லிட்ரல் மீனிங்கில் அண்ட் அது வந்து ஒரு சீரியஸ் ஸ்பீச்சாக இருக்கலாம் இல்லை பீஸ் ஆஃப் ரைட்டிங்காக இருக்கலாம் சரிங்களா அதோட மோட் வந்து அதாவது இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கோர்ஸ் ஆஃப் மோட் அண்ட் டிஸ்கோர்ஸ் ஆஃப் பர்பஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக எழுதுகிறாங்க எந்த மோடுக்காக அதை வந்து எழுதுகிறாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்ற மாதிரி அது ரெண்டு தான் வந்து டிஸ்கோர்ஸில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நெக்ஸ்ட் ஒன் எபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அண்ட் எபிக் ஆர் ஏ ஹீரோயிக் போயம் இஸ் ஏ லாங் நேரேட்டிவ் போயம் விச் ப்ரெசன்ஸ் எ ஃபேபிள் ஆர் ஏ மாரல் இல்லைங்களா எபிக் அப்படின்றது வந்து ஒரு லாங் போயம் ஒரு ஹீரோயிக் போயம் ஒரு நேரேட்டிவ் போயம் எதை வந்து சொல்லுது அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபிள்ஸு கட்டுக்கதையை சொல்லுது அண்டு மாரல் என்ன நீதிகளை வந்து உணர்த்துது இதை தான் வந்து நம்ம எப்பிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னும் ப பர்பஸாக சொல்ல போனால் காவியங்கள் இதிகாசம் காவியம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இட் டீல்ஸ் வித் ஹீரோய்க்கு கேரக்டர்ஸ் அண்ட் டீட்ஸ் பாரோடு ஃப்ரம் அ லெஜண்ட்ஸ் ஆர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏ நேஷன் ஆர் ரேஸ் இல்லையா இப்போது இந்தியாவுக்கு யாராவது ஒரு ஆங்கிலோண்டியன்ஸ் அந்த மாதிரி வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பழமையான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கும் போது ராமாயணம் மகாபாரதம் இதை பற்றியுமே நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா இது எல்லாமே வந்து காவியங்கள் ஸோ அது எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஜண
இல்லைங்களா அப்படி இருந்தால் தான் அவர் வந்து ஒரு எப்பிக் ஹீரோவாக இருக்க முடியும் இல்லைங்களா சாதாரணமாக இருக்கிறவங்கள போல் இருந்தால் நம்ம எப்படி அவங்க வந்து ஒரு எப்பிக் ஹீரோவாக நம்மளால் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அண்ட் தென் ஃபார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மில்டனோட பேரடைஸ் லாஸ்ட்டை வந்து சொல்கிறோம் அது வந்து எதில் ரிலேட் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் லாங் நெரேட்டிவ் போயம் அதுலேயுமே வந்து அதுக்கு வந்து ரிலேட் ஆகுது அண்டு சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸு காட்ஸ் டெமோன்ஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸு அதோட பார்ட்டிசிபேஷன் அவங்களோட ஆக்ஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பிக்கை வந்து ரிலேட் பண்ணுது அதே மாதிரி இதோட ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் அண்டு டிக்னிஃபைடாக இருக்கும் லாஃப்டியாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இதோட ஸ்டைலாக இருக்குது அதே மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது புறம் சார்ந்த விஷயங்கள் சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அகம் சார்ந்த விஷயம் அகம் சொல்லும்போது காதல் இன்பம் வீடு இதெல்லாம் வந்து அகம் சார்ந்த புறம் சார்ந்தன்னு சொல்லும்போது வெளியே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் போர் வீரம் இதை பற்றி சொல்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஜெக்டிவ் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் வந்து நிறைய வந்து ரிலேட் ஆகிருக்கும் இருக்கும் இந்த மாதிரி எப்பிக்கில் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே எப்பிஃபனி எப்பிஃபனி மீன்ஸ் எ மேனிஃபெஸ்டேஷன் எ ரிவிலேஷன் ஆஃப் காடு மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்னா ரிவிலேஷன் ஆஃப் காடு அண்ட் இட் இஸ் எ மொமெண்ட் ஆஃப் அ ப்ரொஃபவுண்ட் இன்சைட்டு ஸோ வாட் இஸ் மின் பை ப்ரொஃபவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆழமான அதே மாதிரி இன்சைட் அப்படின்னா நுண்ணறிவு சார்ந்த இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் கிரைஸ்டோட பர்த் அப்போ அவர் பிறக்கும்பொழுது ஒரு மூணு ராஜாக்கள் ஒரு த்ரீ கிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் சைட்லேருந்து வந்து அவரை பார்க்குறதுக்காக வருவாங்க அதாவது ஒரு கமாமரேஷன் அதாவது நினைவேந்தல் நினைவுபடுத்துறதுக்காக அவரை வந்து பார்க்குறதுக்காக வருவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எபிஃபனி இன்றைக்கி வரைக்குமே கிறிஸ்டியன் சர்ச்சிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி இயர் ஆஃப் ஜான்வரி சிக்ஸ்த்து வந்து ஃபீஸ்ட் நடக்கும் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எபிஃபனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அதை வந்து நினைவுபடுத்துகிறாங்க அதுதான் வந்து எபிஃபனி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ஸில் கிறிஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா ஜான்வரி சிக்ஸ்த்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபீஸ்ட் வந்து நடக்கும் தட் இஸ் நத்திங் பட் எபிஃபனி நெக்ஸ்ட் ஒன் எஃப் எஃப்யூசம் ஸோ இன் இங்கிலாண்டு இந்த சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி அமங்க் த ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் அஃபெக்டட் எக்ஸசிவ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் வாஸ் டெவலப்டு அதே மாதிரி ரைட்டிங்கில் மட்டும் இல்லை ஸ்பீச்சில் எங்கே இங்கிலாண்டில் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் யார் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் என்ன மாதிரி கைண்டு எக்ஸசிவ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்டைல் அப்படின்னா பொலைட்டாக இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஷனோடு சொல்கிறது டெக்கரேட்டிவாக சொல்கிறது அலங்கரித்து சொல்கிறது அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்யூயிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்டைல் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இஸ் கால்டு எஃப்யூயிசம் அதாவது இருக்கிற ஒரு விஷயத்தோடு அதுக்கு இன்னும் வந்து நிறைய டெக்கரேட்டிவ் ஃபார்மேட்டில் சொல்கிறது அது எங்கே அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்டென்ஷியலிசம் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷியலிசம் இஸ் எ ஃபிலாசபி விச் டீல்ஸ் வித் த ஐடியா தட் மேன் இஸ் அலோன் இன் எ மீனிங்லெஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் பிலீஃப் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அதாவது சொல்கிறாங்க இல்லையா க்ரியேட்டிவிட்டி பர்பஸ்ஸு படைப்பின் நோக்கம் என்ன நான் யார் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷியலிசம் வந்து தன்னை தனிமைப்படுத்தி வந்து கேள்வி கேட்டுக்கிறது தனக்குள்ளே எழுற சிந்தனைகளை வந்து ஐடலிசமாக வந்து பிரதிபலிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்போனால் ரமணர் அவர் தான் வந்து தன்னோட திருவண்ணாமலையில் தெரியும் இல்லைங்களா தன்னோட பதினாலாவது வயசில் வந்து நான் யார் அப்படின்னு கேட்டு வெளியில் வந்தார் நிறைய ஹிஸ்ட்ரிஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது தான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷியலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது சின்ன ஏலினேஷன் பனிஷ்மெண்ட் ரியலைசேஷன் ஃபெய்த் இன் காடு அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆர் த இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷியலிசம் அதாவது இது இது வந்து அவர் ரமணர் நம்ம வந்து சொல்லப்போனால் அவர் வந்து ஒரு ரியலைசேஷன் அதாவது உணர்வது அந்த விஷயத்துக்காக உணர்வது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விவேகானந்தரை கூட சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நிறைய அதோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது சின்னா பாவம் ஏலினேஷன்னா ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட பனிஷ்மெண்ட் தண்டனை கொடுக்கறது ரியலைசேஷனோட எக்ஸாம்பிளில் தான் நான் சொன்னவங்க வருவாங்க அண்டு ரிடம்ஷன் அப்படின்னா மீட்கிறது அதே மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷியலிசம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மூமெண்ட்டுமே கூட அது எதை வந்து பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிலாசபிக்கல் அண்டு லிட்ரரி இது ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து தான் இருக்குது அப்போ அந்த ஃபிலாசபிக்கலோடு ரிலேட் ஆகும்போது பார்த்திங
ரியலிசம் அப்படின்னு ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது இல்லையா நம்ம அதை பற்றி நிறைய மூமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட்ஸு அதில் சீஃப் பிரான்ச்சஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மூமெண்ட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஷனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் டெக்னிக் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஸிங் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் மூட்ஸ் நான் ரியலிஸ்டிக்கலி இஸ் கால்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனிசம் அப்படின்னா வெளிப்படுத்துறது அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ரியலாக இல்லாமல் இருக்கிறது ரியலிசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரியலாக இருக்கிறது அந்த தன்மைகளை வந்து நேச்சுரலிஸ்டிக்கோடு ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரஷனிசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியலாக இல்லாமல் இருக்கிறது ஆப்போசிட் டு ரியலிசம் ஆர் அகெயின்ஸ்ட் டு ரியலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷனிசம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஒன் மோர் இன்ஃபோஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்ப்ரெஷனிசம் எக்ஸ்ப்ரஷனிசம் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டிக் மூமெண்ட் இன் ஜெர்மனி அட் த பிகினிங் ஆஃப் த ட்வெண்ட்டியத் சென்ச்சுரி அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்வீடிஷ் ட்ரமேட்டிஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின்பர்க் தட் இஸ் இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் இட் ரீச் இட்ஸ் ஐட்ஸ் இன் த நைன்டீன் டென்ஸ் அண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் ஸோ இது எங்கே வந்து ஜெர்மனியில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இயர் அதோட ஹைட் அது உச்சத்துக்கு எப்போ அது வந்தது அப்படி அப்படின்றதுக்கான இன்ஃபோஸ் இதில் இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்ஸ் ஸோ இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டேர்ம் தான் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் காமெடி ஃபார்ஸ் இஸ் ஆஃபன் ஜஸ்ட் அன் எலமெண்ட் இன் அ காமெடி தி தியேட்டர் ஆஃப் த அப்சர்வ் ஆஃபர்ஸ் ஃபார்ஸ் ஆஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு ட்ராஜடி ஸோ அது எப்படி ஃபார்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு டைப் ஆஃப் காமெடி சரி காமெடியோட ஒரு வகை ஓகே அப்போது இன்னும் கரெக்டாக சொல்ல போனால் இந்த கேலி பண்ணுறது நையாண்டி பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ஸோட ரிலேட் ஆகிடும் சரிங்களா இது அதனால தான் இது வந்து டைப் ஆஃப் காமெடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் காமெடி வந்து அதுக்கு வந்து டைரக்ட் மீனிங் பார்த்திங்கன்னா ஆடியன்ஸை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறது ஒரு குரூப்பில் நாலு பேர் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் காமெடி பண்ணாங்கன்னா எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் ஃபார்ஸ் அப்படி இல்லை கேலி பண்ணுறது ஆனால் அவங்களுக்கு மட்டுமே அது ஊண்டாகும் பட் மற்றவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுங்களா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸில் வந்து வேரி ஆகிடும் ஓகே இது எங்கே வந்து நமக்கு ரிலேட் ஆகுது பாருங்கள் தியேட்டர் ஆஃப் அப்சர்வ்டு இதுக்கு முன்னாடி தியேட்டர் ஆஃப் அப்சர்வ்டு எங்கே பார்த்தீங்கன்னு ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் கரெக்டு அதே தான் பிளாக் ஹியூமரில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா பிளாக் காமெடி ஆர் பிளாக் ஹியூமரில் இம்பார்ட்டண்ட்டான எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ஸை வந்து தியேட்டர் ஆஃப் அப்சர்வ்டில் வந்து ட்ராஜடிக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா துக்ககரமான இந்த விஷயத்தில் அதை தானே நம்ம வந்து ட்ராஜடின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து ஃபார்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் இதுக்கும் அதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹைகு எ ஹைகு இஸ் எ ஷார்ட் லிரிக் போயம் பார்ன் இன் ஜப்பான் த இங்கிலீஷ் ஹைகு ஆல்சோ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செவன்டீன் சிலபல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்வலி அரேஞ்ச்ட் இன் த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் செவன் அண்ட் ஃபைவ் சிலபஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி A haiku is not a long drawn composition. So, 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 haiku is not a long drawn composition. விஷயத்தை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய்ட்டு டாபிக் படித்தோன்னு சொன்னால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தன் தலையை சேவியவனுக்கு தண்ணீர் தருகிறது இளநீர் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ப பகலின் திருடன் இரவின் ராணி நிலா ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களை வந்து சொல்கிறது இது வந்து ஒரு ஹைக்கு இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அதே சமயத்தில் எதை கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஒரு எங்கேருந்து இது வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான்லேருந்து என்ன சிலபல்ஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது மட்டும் ஒரு இன்ஃபோவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹியூமனிசம் அண்டு இன் ஜென்ரல் ஹியூமனிசம் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூஸ் அண்ட் டிக்னிட்டி ஹியூமனிசம் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் வெனாய்சன்ஸ் விச் டுக் பிளேஸ் இன் த ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரி ஹியூமனிசம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு மூமெண்ட்டு இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு மனித நேயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை ரெனேசன்ஸ் டைமில் வந்து அசோசியேட் ஆகுது மறுமலர்ச
இஷ்யூடு ஃபார் சீரியஸ் ஆர் காமிக் எஃபெக்ட் எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து எக்ஸாகரேஷன் மிகைப்படுத்துதல் அப்படின்றது தான் வந்து ஹைப்பர் போல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உயர்வு நவிர்ச்சி அணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அணி இருக்குது அணி இலக்கணத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அணிகள் நம்ம படிப்போம்ல அதில் உயர்வு நவிர்ச்சி தான் வந்து இங்கே வந்து எக்ஸாக்டாக ஹைப்பர் போல்க்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு சீரியஸாக இருக்கட்டும் இல்லை காமிக்காக இருக்கட்டும் ஆனால் வந்து அதுக்கு வந்து எக்ஸாகரேஷன் லெவலை வந்து சொல்கிறது இப்போ நீங்களே கூட நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து எல்லா போயம்ஸ்க்குமே வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது டஃப்புமே கூட அதே மாதிரி கொடுத்தாலும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுமே ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு போயமில் ஒரே ஒரு ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நிறைய வரும் அதுக்கு பதிலாக இப்போ பர்சானிஃபிகேஷன்னா என்ன ஹைப்பர் போல்னா என்ன சிமிலினா என்ன மெட்டஃபர்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த கண்டிஷன் பார்த்தாலே நம்மளால் வந்து நமக்கு இதை தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதாவது சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் மட்டுமே இல்லை சம்டைம்ஸ் இஃப் தே கிராஸ்டு த பவுண்ட்ரிஸ் அப்படின்னாலுமே நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் வந்து தெரியும் இல்லையா மெட்டாஃபர்னால் வந்து ஆஸ் லைக் வராது சிமிலினா ஆஸ் அண்ட் லைக் வரும் ஜஸ்ட்டு பார்த்ததுமே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஹைப்பர் போல் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படின்னா ஹைப்பர் போல் இருக்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஈஸ் ஹை ஹஸ் ஏ கைட் அப்படி இருக்க முடியுங்களா உயரமாக தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் காத்தாடி போல் உயரமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ பெரிய எக்ஸாகரேஷன் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஹி ஹாஸ் த மெமரி ஆஃப் அன் எலஃபண்ட் அதாவது அப்படி எப்படி அதுக்கு அர்த்தம்னா சவுண்டு நாலேஜ் அப்போது மெமரி வந்து யானை மாதிரி பெருசாக இருக்கா அப்படி இல்லை எக்ஸாகரேஷன் சவுண்டு நாலேஜை சொல்கிறது அதே மாதிரி ஐ எம் தேர்ஸ்டி ஹாஸ் ஏ கேமல் தண்ணியை வந்து ஒட்டகம் வந்து சேமித்து வச்சுக்கோ இல்லைங்களா அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி குடிப்போம் நமக்கு தாகம் அந்த அளவுக்காக இருக்கும் அதாவது அந்த தாகத்தோட உச்சம் எக்ஸாகரேஷன் லெவல் ஆஃப் அதே மாதிரி ஹி ரன்ஸ் லைக் அ விண்டு புயல் வேகத்தில் ஓடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்படி ஓடனா வந்து இருக்க முடியுமா ஸோ த லெவல் ஆஃப் எக்ஸாகரேஷன் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது அப்படி அது பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிலேட் பண்ணுதான் யோசிச்சு பாருங்க சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நமக்கு ஓகே மாதிரி இந்த ஹைப்பர் போல்லாம் வந்து இதுக்கு ஒரு க்ளூ என்னென்னா பர்டிகுலர்லி வந்து இந்த லவ் பாயம்ஸில் வந்து எக்ஸாகரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து அதுக்கு இன்னொரு ஒரு க்ளூ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இமேஜரி எ பிக்சோரியல் குவாலிட்டி ஆஃப் எ லிட்ரரி ஒர்க் அச்சீவ்டு த்ரூ எ கலெக்ஷன் ஆஃப் இமேஜஸ் இஸ் கால்டு இமேஜரி அண்ட் இமேஜ் இஸ் எ பிக்சர் இன் வேர்ட்ஸ் க்ரியேட்டட் பை அ ரைட்டர் இன் இஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓகே அட் அ டைம்ஸ் இமேஜரி இஸ் யூஸ்டு சினானிமஸ்லி வித் த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆர் ஃபிகுரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் அப்படின்றாங்க ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஃபைவ் சென்சஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இப்போ பழக்கத்தில் இதையுமே இமேஜரியுமே நம்ம வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனிசம் இம்ப்ரெஷனிசம் இஸ் எ டெக்னிக் அடாப்டட் பை அ ஃபியூ மாடர்ன் நாவலிஸ்ட் இன் இன் தேர் ஒர்க்ஸ் இட் இஸ் எ டெக்னிக் ஆஃப் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த இன்னர் லைஃப் ஆஃப் த மெயின் கேரக்டர் இன் எ நாவல் ஸோ இந்த இம்ப்ரெஷனிசம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டைலு அதுக்கப்புறம் இது இது ஒரு டெக்னிக் அதாவது ஃபீலிங்ஸு சென்சேஷன்ஸு இதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறது இது தான் வந்து இம்ப்ரெஷனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் யோர் டெக்னிக் ஆஃப் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த இன்னர் லைஃப் ஆஃப் த மெயின் கேரக்டர் இந்த நாவல் இப்போ ஒரு மெயின் கேரக்டர் இருக்காங்க ஒரு ப்ரொட்டகனிஸ்ட் இருக்காங்க ஒரு நாவல் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட லைஃப்பை வந்து இன்னர் லைஃப்பை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்கிறது அதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரெஷனிசத்தோட ஒரு குவாலிட்டிஸ் எந்தெந்த ஆத்தர்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸு வர்ஜினியா உல்ஃபு டாரதி ரிச்சர்ட்ஸன் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரெஷனிசத்துக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ரைட்டர்ஸ் அதே மாதிரி இது ஃப்ரெஞ்சு அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆச்சுன்னா தாக்கம் அமெரிக்கன் போயட்ஸ்லேயுமே வந்து நிறைய வந்து அதை பயன்படுத்தினாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேரி ஏப் த யூஜின் ஓனில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டென்ஷனல் ஃபேலஸி Intentional fallacy in modern criticism is what is called the error of interpreting a work with reference to the intention
இப்போ இது யார் கிரியேட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இன்ஃபோஸ்லாம் இதில் பார்த்தலாம் த டேர்ம் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை டபிள்யூ கே விம்சாட் அண்ட் ஹெச்சி பியூட்ஸ்லே இன் தேர் ஆர்டிக்கல் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கிரியேட் பண்ணாங்க த இன்டென்ஷனல் ஃபேலிசி இயர் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பிரிண்டட் இன் விம்சாட்ஸ் புக் அவரோட புக்கு மூலயமாவே அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு த வெர்பல் ஐக்கான் விச் இஸ் இன் த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்போது ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு பிக்சரை வந்து வரையுது ஒரு நான் வந்து ஒரு பூனை வரைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது பூனை வரையுது வரைஞ்சிட்டு நான் பூனை வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுது ஆனால் நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது பூனை வந்து குதிரை மாதிரி இருக்குது இட் மீன்ஸ் ஐ கான் ஜட்ஜ் த பிக்சர் அந்த ஃபைவ் இயர் ஓல்டு இன்டென்ஷன் ஃபார் இட் டு பி எ கேட் அவனுக்கு வந்து அது வந்து கேட்டு தான் ஆனால் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குதிரை மாதிரி இருக்குது தட் இஸ் த ஏரர் ஆஃப் இன்டர்பிரட்டிங் எ ஒர்க் இல்லைங்களா அதாவது அவனுக்கு வந்து அது பூனை மாதிரி தான் இருக்குது அந்த வடிவம் தான் நமக்கு வந்து மாறி இருக்குது ஆனால் அவனுக்கு பூனை தெரியல அப்படின்ட்டு அதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் இன்டென்ஷனல் ஃபேலஸி அப்படின்றது தான் வந்து இதுக்கான அர்த்தம் சரிங்களா அந்த பர்டிகுலர் ஏரரை இன்டர்பிரட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதுதான் இன்டென்ஷனல் ஃபேலஸி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐரணி ஆர் இரணி இப்படி வேணால் சொல்லலாம் இட் இஸ் அ யூஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் கிளியர்லி ஆப்போசிட் டு ஒன்ஸ் மீனிங் இல்லையா அப்படின்னா ஐரணி அப்படின்னா முரணான விஷயங்கள் ஆப்போசிட் இல்லை கிளியர்லி ஆப்போசிட் டு ஒன்ஸ் மீனிங் இப்படி ஒன்று சொன்னால் ஈஸ்டன்னு சொன்னால் வெஸ்டர்ன் சொல்கிறது நார்த்துன்னு சொன்னால் சவுத்துன்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி கிளியராக வந்து ஒரு மீனிங்கை வந்து ஆப்போசிட்டாக பிரதிபலிக்கிறது அதுதான் வந்து ஐரணி த வேர்டு ஐரணி டேக்ஸ் இட்ஸ் ஆரிஜன் ஃப்ரம் ஃப்ரம் திஸ் கேரக்டர் கால்டு இரான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் அதோட ஆரிஜன் இஐஆர்ஓஎன்லேருந்து தான் ஐரணி அப்படின்ற வேர்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லிங் எ குவைட் குரூப் டோன்ட் ஸ்பீக் ஆல் அட் ஒன்ஸ் இப்போ அமைதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப்பில் போயிட்டு எல்லாரும் சத்தமாக ஒரே நேரத்தில் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஐரணி அதே மாதிரி டெல்லிங் ஏ ரூட் கஸ்டமர் ஹேவ் ஏ நைஸ் டே ரொம்ப ரூடாக ஒரு கஸ்டமர் பிஹேவ் பண்ணுறாரு ஒரு ஷாப்லன்னு வச்சுப்போமே அவர்கிட்ட போய் ஹேவ் ஏ நைஸ் டே அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப வந்து ஆப்போசிட்டான ஒரு விஷயங்கள் சொல்கிறது செயல்படுறது இது எல்லாமே ஓகே நவு வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஐரனீஸ் தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஐரனீஸ் அண்ட் த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்டு சாக்ரட்டிக் ஐரணி நேம்ட் ஆஃப்டர் சாக்ரட்டிஸ் முரணான விஷயங்கள் கிரிட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போதே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறது இல்லையா பிடிக்கும்போது விஷயத்தை சொல்கிறது பிடிக்கிற மாதிரியே தப்பாக சொல்கிறது சாம்வல் ஜான்சன்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா லைஃப் ஆஃப் மில்டன்லலாம் வந்து சொல்லியிருப்பார் பாருங்கள் எல்லா விஷயமுமே சொல்லிவிட்டு இது சரியில்லை சரியில்லைன்னு சொல்கிற மாதிரியே வர்றது அந்த மாதிரி சாக்ரட்டிக்கோட நேமுக்கு அப்புறமா வந்தது பார்த்திங்கன்னா சாக்ரட்டிக் ஐரணி வெர்பல் ஐரணி இஸ் அ செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஐரணி வெர்பல் ஐரணி கிராமேட்டிக்கலாக சொல்கிறது அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுச்சுவேஷனல் ஐரணி இந்த சுச்சுவேஷனல் ஐரணியை வந்து ட்ராமேட்டிக்கல் ஐரணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்ராமேட்டிக்கில் வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி முரணான கருத்துக்களை வந்து கேரக்டர்ஸ் மூலயமா சொல்கிறது அதுதான் வந்து தேர்ட் டைப் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் லிரிக் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் இப்போ தெரியும் போது அது ஒரு முறை ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிறோம் தெரியலனா அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் தட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் எ லிரிக் இஸ் எ ஷார்ட் பர்சனல் போயம் விச் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த எமோஷன்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ் ஆஃப் த போயட் ரேதர் தென் ஆன் யர் ஸ்டோரி இல்லையா இது ஒரு பர்சனல் போயமாக இருக்கலாம் ஒரு சின்ன பாட்டாக இருக்கலாம் அது மூலயமா வந்து தன்னோட தாட்ஸ் கருத்துக்களை வந்து சொல்கிறது அது வந்து உணர்ச்சி மிகுந்ததாகவோ இல்லை போயட்டோட மென்டாலிட்டியை பொறுத்தவோ அந்த லிரிக் வந்து அமையும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் மாஸ்க் இட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் அ தியேட்ரிக்கல் பிளே ஆஃபன் பெர்ஃபார்ம்ட் இந்த சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸ் யாருக்கு ஃபார் கிங்ஸ் குயின்ஸ் அண்ட் நோபிள் மென் அண்ட் இட் வாஸ் ரிட்டன் இன் போயட்ரி வித் மியூசிக் டான்ஸ் அண்ட் சாங்ஸ் அப்படின்றாங்க இது எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா இது ஒரு தியேட்ரிக்கல் பிளேவா அண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் வந்து கிரியேட் ஆச்சு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கிங்கு குயின்ஸ்க்கு அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நோபிள் மென் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எழுதப்பட்டது பர்டிகுலராக அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் இசை
மெலோட்ராமா பிளே ரைட்ஸ் டெவலப்டு மெலோட்ராமா ஒன்லி இந்த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி ஓகே இதை வந்து எப்போ டெவலப் ஆச்சுன்னா நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் தான் வந்து டெவலப் ஆச்சு இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த எய்த் யூனிட்டில் கொஞ்சம் ரிலேட் ஆகி வரும் ஃபிக்ஷன் ட்ராமா இதோட இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ட்ராமா இன் விச் குட் கேரக்டர்ஸ் த ஹீரோ அண்ட் அண்ட் த ஹீரோயின் சரிங்களா அண்ட் அட் த எண்ட் காட் இஸ் ரிவார்டட் அண்ட் ஈவில் இஸ் பனிஷ்ட் ஸோ முடியும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து நல்லது நடக்கும் முடியும் போது ஈவில் வந்து பனிஷ் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து மெலோ ட்ராமாவோட டெஃபனேஷன் அதே மாதிரி இந்த மெலோ ட்ராமாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராமா வந்து எக்ஸாக்ரேட் பண்ணியும் இருக்கும் அதே மாதிரி சென்சென்ஷியலைசமாகவும் இருக்கும் இதுதான் வந்து அதோட ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நவ் மித் த வேர்டு மித் ஹேஸ் கம் ஃப்ரம் த கிரீக் வேர்டு மித்தோஸ் மித்து அப்படின்றது வந்து கட்டுக்கது அதே மாதிரி இது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீக் வேர்டு மித்தோஸ் அப்படின்ற வேர்டிலேருந்து வந்தது இன் கிளாசிக்கல் கிரீக் மித்தோஸ் மீன்ட் எனி ஸ்டோரி ஆர் பிளாட் வெதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இட் டசன் மேட்டர் இல்லையா அது தப்போ ரைட்டோ சரியோ தவறோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதையிலேருந்து வந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் கிரீக் மித்தோஸ் அப்படின்ற விஷயம் இந்த மாடர்ன் டைம்ஸ் எ மித் இஸ் ஒன் ஸ்டோரி இன் ஏ மித்தாலஜி இப்போ மாடர்ன் டைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி தான் வந்து மித்தாலஜியில் இருக்குது எ மித்தாலஜி இஸ் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் ஹெரிடிட்டரி ஸ்டோரிஸ் ஆமாம் இல்லையா இந்த குழந்தைகளை வந்து நீதி கதைகள் சொல்லி பயன்படுத்துது ஃபேரி டேல்ஸ்லாம் வந்து சொல்லுவோம்ல அதில் வந்து நிறைய கட்டுக்கதைகள்லாம் இருக்கும் அரேபியன் நைட்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரிலேட் ஆகிறக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இல்லைங்களா அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெரிடிட்டரி ஸ்டோரிஸோடு ரிலேட் ஆகிறதான் அதே மாதிரி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸும் நிறைய இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரீஜனல் மித் இருக்குது லிட்ரேச்சர் மித் இருக்குது அண்ட் இட் ஆல்சோ ரிலேட்டட்ஸ் டு இந்த புராணாஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து வர்றது தான் வந்து கட்டுக்கதைகள் ஆனால் வந்து அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நீதி சொல்கிறது போல் மாரல் சொல்கிறது போல் இருக்கும் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மித்துனா என்ன அதோடய ஆரிஜன் என்ன எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதோடய சிஸ்டம் என்ன ஸோ எந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்றது பர்டிகுலராக இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நேச்சுரலிசம் நேச்சுரலிசம் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஆஸ் எ லிட்ரரி மூமெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த க்ளோஸ் ஆஃப் த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி இன் ஃப்ரான்ஸ் அமெரிக்கா அண்ட் இங்கிலாண்டு இது வந்து நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் வந்து ஃப்ரான்ஸ் அமெரிக்கா அண்ட் இங்கிலாண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எமிலி ஜோலா த ஃப்ரெஞ்ச் நாவலிஸ்ட் இஸ் கன்சிடர்டு அண்ட் எக்ஸ்பனன்ட் ஆஃப் நேச்சுரலிசம் ஷி இஸ் த ஒன் அண்ட் ஃபார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரைட்டர் ஹூ ரிலேட்ஸ் டு நேச்சுரலிசம் அவங்க தான் வந்து நேச்சுரலிசமில் வந்து எக்ஸ்பனண்ட்டாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த நேச்சுரலிசமில் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் வந்து நிறைய பிரதிபலிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இவங்களோட ஒர்க்கில் நிறைய பார்க்கலாம் அதாவது ஒர்க்கிங் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மிடில் கிளாஸ்னா ஒர்க்கிங் கிளாஸ் அதே மாதிரி த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஹேவ்ஸ் அண்ட் த ஹேவ் நாட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்கிறதாகட்டும் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலிசமில் வந்து நிறைய பிரதிபலிக்கும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட அமெரிக்கன் ரைட்டர் யூஜின் ஓனியில் தயாரி ஏப் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க படுற கஷ்டங்கள் அந்த பர்டிகுலராக ஒரு கேரக்டர் வந்து எப்படி சஃபர் ஆகி வந்திருப்பாங்க நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளாக வந்து சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நியோ கிளாசிசிசம் இட் வாஸ் எ லிட்ரரி மூமெண்ட் ஸ்டார்டட் இன் இங்கிலாண்டு இன் த லேட் செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி அண்ட் ஃப்ளாரிஷ்டு த்ரூ த எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி லேட் நைன்டீன் மிடில் ஆஃப் த செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி அப்போ ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அது எப்போ வந்து பீக்குக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி அப்போ இதோடய எய்ம் என்னென்னா த எய்ம் ஆஃப் த மூமெண்ட் வாஸ் டு ரிவைவ் த ஆர்டிஸ்டிக் டீல்ஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் கிரீஸ் அண்ட் ரோம் இப்போ இந்த நியோ கிளாசிசிசம் அப்படின்னு பார்த்தாலே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன அப்படின்னா ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னா விட் டாமினேட்ஸ் இமேஜினேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது ஒரு படைப்போட பெரிய நோக்கம் வந்து கற்பனை தான் இல்லையா அந்த கற்பனையான ஒரு விஷயம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதோட அவுட்புட்டை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த நியோ கிளாசிசிசமில் பார்த்தீங்கன்னா விட் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணுதான் எதை இமேஜினேஷனு இதை வந்து ரிவைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ரிவைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா புதுப்ப
இப்போது இன்டெலிஜென்ஸ் விட்டு அப்படின்னு பேசும்போதே அங்கே கண்டிப்பாக ட்ரைடன் போப் ஆடிசன் அதுக்கப்புறம் ஸ்விஃப்ட் இவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா நியூ கிளாசிக்கல் ரைட்டிங் எக்ஸ்போர்ட்ஸாக வந்துடுறாங்க இது வந்து அந்த டைமில் மிடில் டைமில் இப்போது மாடர்ன் டைம்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎஸ் இலியாட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் நியோ கிளாசிசிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் He is the best example of an expert in the, in the area of neoclassicism. Okay, these are all the additional infos about neoclassicism. Next one, Objective Correlative. It is a set of objectives, a situation, a chain of events which shall be the formula to convey a particular emotion in your work. So, this is objective. விச் ரிலேட்ஸ் டு அப்ஜெக்டிவ்னா என்ன சப்ஜெக்டிவ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டை பற்றி சொல்கிறது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து பாப்புலரைஸ்டு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிஎஸ் இலியாட்டு தான் வந்து பாப்புலர் பண்ணியிருப்பாங்க எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஹேம்லெட் அப்படின்ற டிஎஸ் இலியாட்டோட எஸ்ஏயில் இது வந்து பாப்புலரைஸ் ஆகிருக்கும் இது வந்து த சேக்ரட் வுட் அப்படின்ற ஜேர்னல் மூலியமாக பப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் ஸோ அதை யார் வந்து பிரபலப்படுத்தினாங்க எப்போ யார் மூலயமா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா இது போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓடு அண்ட் ஓடு இஸ் ஏ லாங் லிரிக் போயம் டிக்னிஃபைட் அண்ட் எக்ஸால்ட்டட் இன் டோன் அண்ட் மோட் ஒரு லாங் லிரிக் போயமாக இருக்கும் அண்ட் எக்ஸால்ட்டட் பை இஸ் டோன் அண்ட் மோடு இன் இங்கிலீஷ் ஆப்ரஹாம் கவுலே டெவலப்டு த ஓடு ஃபார்ம் யார் வந்து பண்ணாங்க இங்கிலீஷில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரஹாம் கவுலே அண்ட் ட்ரைட் அண்ட் ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் ஹிம் அண்ட் ரோட் சம் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஓட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அதை அவர் ஆப்ரஹாம் கவுலே வந்து அவர் இன்ஸ்பிரேஷனாக ட்ரைடன் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி ஃபைனஸ்ட் ஓட்ஸ்லாம் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து நிறைய எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஓட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு கவிதையோ இல்லை ஒரு பாட்டோ நம்ம ஓடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இன்னும் பர்டிகுலராக சொல்ல போனால் ஒரு விஷயத்தை வந்து ப்ரைஸ் பண்ணுறது இல்லை வந்து குளோரிஃபை பண்ணுறது அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவலை பற்றியோ இல்லை வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டை பற்றியோ வந்து குளோரிஃபை பண்ணுறது அதுதான் வந்து ஓடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிறைய ஓட்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஓ டு த வெஸ்ட் விண்டு ஓ டு த ஆட்டம் அதுக்கப்புறம் ஓ டு நைட்டிங்கேல் எக்ஸெட்ரா அப்போது அந்த மெயினாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் வந்து அந்த ஓடு நிறைய இருக்கும் வெஸ்ட் விண்டுன்னா அந்த வெஸ்ட் விண்டு என்ன பண்ணுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நிறைய இருக்கும் கிரேஷியன் ஏர்ன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஏர்னை பற்றி என்னென்னலாம் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ அழகாக வந்து கீட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஓடு அண்ட் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஓட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சிமொரான் இட் இஸ் எ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் விச் டூ கான்ட்ரடிக்டரி வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் ஆர் ப்ரெசென்டட் இன் ஏ சிங்கிள் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் த கண்டென்ஸ்டு பேரடாக்ஸ் ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நம்ம ஹைப்பர் போல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இதுக்குமே வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆக்சிமரான் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சோட ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கிரீக் வேர்டு இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு வேர்டு ஃப்ரேசஸ்ஸு சிங்கிள் எக்ஸ்பிரஷன் இப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆக்சி ஆக்சிமரான் போது ஆக்சஸ் அப்படின்னா ஓஎக்ஸ் யூஎஸ் அந்த வேர்டு ரெண்டாக பிரியுது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆஃப் ஆஃப் த வேர்டோட மீனிங் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப்பு மொராஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் மொரான் அப்படின்னு வந்து டல் நம்ம சொல்கிறோம்ல டோன்ட் ஆக்ட் லைக் எ மொரான் இல்லை ரொம்ப டல்லாக வந்து பிஹேவ் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறது போல் ரொம்ப கடினமான வார்த்தை தான் ஆனால் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஓகே இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த முரண்பாடு இருக்குது நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே ஈஸியாக புரியும் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு என்டர்டைன் த ரீடர்ஸு அதே மாதிரி ஒரு மொனாட்டனஸ் சுச்சுவேஷனில் இருந்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வரதுக்கு இப்போ ஃபிலாசபி அந்த மாதிரிலாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மொனாட்டனஸாக இருக்கும் இஃப் ஹி ஆர் ஷி மே பி இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா இட் டசன்ட் மேட்டர் இஃப் ஒரு இன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு ரீடர் வந்து படிக்கிறாருன்னு வச்சுப்போமே அப்போ வந்து நிறைய ஆக்சிமரான்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் க்ரியேட்ஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரூ பை த ஆத்தர் ஓகே எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரடாக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்படின்னா இப்போது தமிழில் சொல்ல போனால் இரவும் பகலும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இங்கிலீஷில் இப்போது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸ்மால் க்ரௌடு இது வந்து ஆக்சிமரானுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் க்ரௌடுனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் தான் ஸ்மால் க்ரௌடுன்றது எந்த வகையில் அதுக்கு ரிலேட் ஆகுது ஸோ அது
நேற்றோட நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பட் நியூஸ் அப்படின்னா அது வந்து அப்பப்போ வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்போ ஓல்டு நியூஸ் ரிலேட்ஸ் டு ஆக்சிமரான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு எது எது ஈஸியாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சு எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் அது ஒரு க்ளூவாக வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர்ஸ் அண்ட் தென் பேரடாக்ஸ் ஏ பேரடாக்ஸ் இஸ் ஏ ரெட்டாரிக்கல் டிவைஸ் இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் விச் சீம்ஸ் டு பி செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்டரி ஆர் அப்சார்ட் இன் நேச்சர் மெட்டாஃபிசிக்கல் போயட்ஸ் ஆர் ரினவுடு ஃபார் தேர் யூஸ் ஆஃப் பேரடாக்ஸ் ஸோ இந்த பேரடாக்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்டாரிக்கல் டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆஸ் வி சா இன் ஆக்சிமரான் இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முரண்பாடான ஒரு விஷயத்த சொல்ல வர்றது தான் ஆனால் இதுக்கு அதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை ஜாலம் சொல்லாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பேரடாக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் கேன் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை கேன் ஃபிஷ் ஸ்விம் ஒரு மீன் நீந்துமா நீந்தாதான்னு தெரியாதா அதே மாதிரி ஒரு பறவை பறக்குமா பறக்காதான்னு தெரியாதா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா முரண்பாடாக சொல்கிறோம் எங்கள் ஆக்சிமரனில் இதுலேயுமே வந்து முரண்பாடு தான் ஆனால் சொல்கிற விதம் த வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் த வேர்ட்ஸ் த ஃப்ரேஸ் த ஃபார்ம் ஸோ இந்த ரெட்டாரிக்கல் டிவைஸில் வந்து சொல்கிறது அதாவது வார்த்தை ஜாலத்தோடு சொல்கிறது அதுதான் வந்து பேரடாக்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபிசிக்கல் ஒயர்ஸ் ஆர் ரீனவுண்டு ஃபார் தேர் யூஸ் ஆஃப் பேரடாக்ஸஸ் இல்லையா பியாண்ட் த இமேஜினேஷன் சயின்டிஃபிக்குக்கும் நேச்சராக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்து அவங்களோட இந்த கன்சீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது அது வந்து பேரடாக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளாக வந்து சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பேத்தட்டிக் ஃபேலசி த டேர்ம் வாஸ் காயின்ட் பை ஜான் ரஸ்கின் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன் பேத்தட்டிக் ஃபேலசி ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் ஆர் ஆட்டிபியூட்டட் டு நேச்சர் ஸோ இது யார் காயின் பண்ணாங்க இயர் பார்த்துட்டோம் அண்ட் வாட் இஸ் மென் பை பேத்தட்டிக் ஃபேலசி அப்படின்ற டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்ட் இன் நேச்சர் தட் ஆர் நாட் ஹியூமன் சரிங்களா இது அப்போது இது எதை வந்து கரெக்டாக இது ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சை வந்து ஞாபகப்படுத்துது யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபவுண்ட் இன் நேச்சர் தட் ஆர் நாட் ஹியூமன் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி பர்சானிஃபிகேஷனை பற்றி தான் சொல்ல வரோம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் அதாவது ஒரு ஹியூமன் செய்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு நேச்சர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் அமைஞ்சா அதுதான் வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் எக்ஸாக்ட்லி ரிலேட் டு பேத்தட்டிக் ஃபேலசி சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த விண்ட் விஸ்பர்டு த்ரூ த ட்ரீஸ் இல்லைங்களா ஒரு காற்று வந்து விஸ்பர்டு தான் முணுமுணுக்கிறது த்ரூ த ட்ரீஸ் எப்படி வந்து மரங்களின் மூலமாக காற்று முணுமுணுக்கும் இஸ் தர் எனி பாசிபிலிட்டி நோ இட்ஸ் அ இமேஜினேஷன் ஸோ இட் ரிலேட்ஸ் டு பர்சானிஃபிகேஷன் ஒன் மோர் இன்ஃபோ த ஃப்ளவர்ஸ் டான்ஸ்ட் இன் த ப்ரீஸ் இப்போ பொதுவாக இந்த டான்ஸ் ஆடுறது பாட்டு பாடுறது இதெல்லாம் வந்து மனிதர்களோட தொடர்புடையது அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளவர்ஸ் டான்ஸ் இந்த ப்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து ரிலேட் பண்ணுது ஆனால் வந்து அதால் செய்ய முடியுமா இது வந்து நடைமுறைக்கு ஒத்துவருமா இது வந்து உண்மையாக நடக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை ஸோ இட் பர்சானிஃபைடு ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட் டு அன் ஆப்ஜெக்ட் அதுவுமே தான் நம்ம வந்து இங்கே பேத்தட்டிக் ஃபேலசியில் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் ஆர் ஆட்ரிபியூட்டட் டு நேச்சர் and it is also relates to personification okay next one realism realism is often discussed in contrast to romanticism impressionism and expressionism realism vandu romanticism adukku impressionism and expressionism thoda vandu relate agudha appdin paakrom often discussed idhukku munadi me namba adu enna enna nu paathirukrom அதே மாதிரி ரொமான்டிசிசத்தை பற்றி நான் வந்து மூமெண்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப விவிடாக பார்த்துருக்கோம் ஐ டோன்ட் வாட் டு ரிப்பீட் த சேம் திங் இங்கே இன்னும் டைம் உங்களுக்கு எக்ஸஸ் ஆகும் அண்ட் இதுக்கு ரிலேட் ஆகிற இன்ஃபோர்ஸ் பார்க்கலாம் இட் இஸ் ஆல்சோ த நேம் ஆஃப் த லிட்ரரி மூமெண்ட் ஸ்டார்டட் இன் த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி ஆஃப் இங்கிலாண்டு அமெரிக்கா அண்ட் எ ஃபியூ கண்ட்ரிஸ் இன் யூரோப் ஸோ எந்த சென்ச்சுரியில் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு யூரோப்லேயுமே அது வந்து ஒரு சில நாடுகளில் வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க ரியாலிசம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் Okay, next one. Rel- it relates one more info. The aim of the movement was an establish that the novel as a genre. The aim of the movement was to establish that the novel as a genre. Yung lot of main uh, aim in her the abdina, either on the novel mulima on the either on the prabala partano, viru partano, other than on the journal la, could reflect the life of an ordinary man realistically. So, irkra vishete irkra madriya on the soldra, realistica on the soldra. ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தான் ஸோ இதுதான் வந்து ரியாலிசம் அதாவது அந்த ஃப்ரேஸோ வேர்டோ பார்க்கும்போதே பாதி மீனிங் நமக்கு வந்து புரிஞ்சிடுது
ஆமாம் இது உண்மையாக இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்து அந்த அந்த வேர்டை பார்க்கும்போதே நீங்கள் வந்து கேட்ச் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சொன்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெனைசன்ஸ் ரெனைசன்ஸ் மீன்ஸ் ரீபர்த் இல்லைங்களா மறுமலர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் எ டேர்ம் அப்ளைடு டு ரிவைவல் ரிவைவல் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் ரீடிஸ்கவரி ஆஃப் கிளாசிக் லிட்ரேச்சர் பர்டிகுலர்லி தட் ஆஃப் கிரீஸ் இன் யூரோப் இந்த பீரியட் ஃபாலோயிங் த மிடில் ஏஜஸ் கிளியராக புரியுது இல்லைங்களா பர்டிகுலர்லி அதை அதோட மறுமலர்ச்சி அது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சரில் வந்து ரீடிஸ்கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க எப் எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரீஸ் இன் யூரோப் ஏஜஸ் அதாவது டைம் பீரியட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் ஏஜஸ் ஸோ இந்த ரெனைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போதே நம்மளை அது எங்கே கூப்பிட்டு போகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பியன் சிவிலைசேஷன் அண்டு யூரோப்பியன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போதே இட்டாலியில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போது ஒரு லேட் ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரி அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபிஃப்டீன்த்து அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரிஸ்லலாம் அப்படியே வந்து கிராஸ் ஆகி வந்து இங்கிலாண்டு அதுக்கப்புறம் அதர் கண்ட்ரீஸ்லலாமே அதாவது யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்குமே வந்து அது பரவுது அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா லிட்ரேச்சரில் மட்டுமே வந்து இது ஸ்ப்ரெட் ஆகலை ஆல்சோ இன் ஆர்ட்டு எது எப்படின்னா பெயிண்டிங்கில் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலை வ வடிக்கிறதுல ஸ்கிரப்சர்ஸ் மேக்கிங் அதுக்கப்புறம் ஆர்கிடெக்சர் எல்லா விஷயங்கள்லையுமே இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மறுமலர்ச்சி ரெனைசன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் விஷயம் வந்து வருது ஸோ இட்ஸ் அ வாஸ்ட் ஏரியா ஸோ நமக்கு இது எங்கே இருக்குது எப்படி வந்து பரவுச்சு அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெக்யூம் எ ரெக்யூம் இஸ் எ சேண்ட் ஆர் டிர்ஜ் ஆர் போயம் ஃபார் த டெட் த ரோமன் கேத்தலிக் மாஸ் ஃபார் த டெட் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கோரிக்கை வேண்டுகோள் ஒரு இரங்கல் பா அதே மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் ஆப்யூட்டரிலாம் சொல்கிறோம்ல இறந்தவர்களுடைய ஆன்மா வந்து அமைதி அடைய ஒரு ரெக்யூம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இதை வந்து ஒரு போயமாக கூட வந்து சொல்லலாம் நிறைய பார்க்குறோம்ல எலிஜி பேஸ்டோரல் எலிஜி இது எல்லாமே வந்து ரிலேட் ஆகிருக்கிற விஷயங்கள் தான் ஒன்னோட ஒன்று தொடர்புடைய ஒரு விஷயங்கள் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சட்டையர் சட்டையர் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங் விச் பிளென்ஸ் ஹியூமர் அண்ட் வித் வித் கிரிட்டிசிசம் டு மார்க் இல்லைங்களா சட்டையர் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த கேலி பண்ணுறது நையாண்டி பண்ணுறதுன்னு சொன்னோமே அதே தான் இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங் இல்லையா இன்டெலிஜென்ஸோட இந்த நையாண்டி கலந்த விஷயங்களை வந்து சொல்கிறது எதுக்காக அடுத்தவங்கள வந்து விமர்சனம் பண்ணுறதுக்காக டு க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்காக டு மார்க் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறது சட்டையர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் காமெடி இல்லையா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஒரு காமெடினா எல்லாருமே அங்கே வந்து சிரிச்சிருவாங்க அந்த டைம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக போகும் ஸோ சட்டையர் அப்படின்னும் போது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அந்த பர்டிகுலரை மட்டும் ஊன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு அது வந்து கேலியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவலை வந்து சஃபர் சஃபர் ஆக்குறது இதெல்லாமே வந்து சட்டையர் அதே மாதிரி அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சட்டையரிக்கலாக இருக்கும் த எய்ம் ஆஃப் காமெடி இஸ் டு மேக் த ரீடர்ஸ் ஆர் த வியூவர்ஸ் லாஃப் கரெக்டாக வேறஸ் சட்டையர் சீக்ஸ் டு கரெக்ட் இம்ப்ரூவ் அண்டு ரிஃபார்ம் ஸோ அதுக்கு இது ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அதை தான் வந்து நம்ம சட்டையர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா போப்போட ரேப் ஆஃப் த லாக் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி இதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இன்னும் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னா சார்காசம் அப்படின்றதுமே அதே மாதிரி இதில் ரிலேட் ஆகக்கூடிய இன்னும் ஒரு சில டேர்ம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சார்காசம் எஸ்ஏஆர் சிஏஎஸ்எம் பேர்ள்ஸ் க்யூ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அது பேரடி அண்ட் கேரிகேச்சர் கேரிகேச்சருமே வந்து சட்டையரோட ரிலேட் ஆகிற விஷயம்தான் அதாவது கேலி சித்திரம்லாம் சொல்கிறோம் இல்லை பாலிட்டிஷியன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கேரிகேச்சரை போட்டு சொல்ல வந்த விஷயத்தை வந்து கரெக்டாக வந்து வெளிப்படுத்திடுவாங்க இல்லையா அது எல்லாமே வந்து இந்த சட்டையரோட ரிலேட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சட்டையர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சென்டிமெண்டலிசம் It is portrayal of too much of emotions in a situation in a work of art. Sentimentalism is not good. There are too much emotions in a situation in a work of art. This is sentimentalism. When a writer makes an overindulgence in the tender of emotions of pathos and sympathy, he is said to be a exploiting sentiments. What is overindulgence? It is not a good thing. ரொம்ப வந்து எக்ஸாக்ரேட் பண்ணி சொல்கிறது நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸாக்ரேஷன்னா என்ன
பெஜுரேட்டிவ் சென்ஸ் அப்படின்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் வந்து இதை வந்து பெஜுரேட்டிவ் சென்ஸாக வந்து பார்க்குறாங்க அதாவது இழிவுபடுத்துகிற ஒரு விஷயமா இப்போ ஒரு ப்ரோஸ்லேயோ இல்லை ஒரு மூவிலையுமே கூட பாருங்களேன் ஒரு சென்டிமெண்டலிசம் சீன் அதிகமாக போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போலாம் வந்து அது வந்து காமெடியோட ரிலேட் ஆகிடுது இல்லைங்களா ரொம்ப இழிவுபடுத்தி அந்த விஷயத்த சொல்ல வர்றது போல் ஸோ நான் பீரியட் டு பீரியட் டைம் டு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பித்தப்போ எப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குதோ அது இப்போவும் அதே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்ல முடியாது அதுக்கு வந்து சென்டிமெண்டலிசம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சாலிலோக்கியூ இட் இஸ் எ லிட்ரரி டெக்னிக் இன் ஏ ஒர்க் ரெஃபரிங் டு லவுடு திங்கிங் இது தான் வந்து சாலிலோக்கியூ அப்படின்னா என்னென்னா தனியாக பேசி பேசிக்கிறது அதாவது தனக்குள்ளே பேசிக்கிறதுல வெளிப்படையாகவே பேசுகிறது அதுதான் சாலிலோக்கியூ சோலோ சாலி அப்படின்றதுலேயே வந்து தெரியுது பாருங்கள் தனியாக சோலோ சாங்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஒரே ஒரு ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் பாடிட்டு வருவாங்க பாருங்கள் ஒரு ஃபெமினைன் சிங்கரோ ஒரு ஃபீமேல் சிங்கரோ ஆர் ஒரு மேல் சிங்கரோ தனியாக பாடுறது வந்து சோலோ சாங்குன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி சோலோ சாலிலோக்கியூ வென் ஏ கேரக்டர் இஸ் அலோன் ஹி ஆர் ஷி ஸ்பீக்ஸ் அவுட் ஹிஸ் ஆர் ஹர் தாட்ஸ் லவுட்லி இட் இஸ் கால்டு சாலிலோக்கியூ ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஸோ ஆத்தர் வந்து இதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரோட அந்த மோட்டிவேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தன்னோட பிளான் என்ன ஃபீலிங்ஸ் என்ன இதெல்லாம் பற்றி ரீடர்ஸ்க்கோ இல்லை பார்க்கக்கூடிய ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ்க்கோ தெரிவிக்கிறதுக்காக வந்து சாலிலோக்கியை வந்து யூஸ் ஆகுது ஆனால் கோரஸ் வேறு சாலிலோக்கியோ வேறு சரிங்களா அது வந்து இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேம்லெட்டில் டு பி ஆர் நாட் டு பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் சாலிலோக்கியூக்கு ரெண்டாவது செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஃபாஸ்டஸில் வந்து சாலிலோக்கியூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அவர் வந்து பேசுவார் இல்லையா லாஸ்ட்டில் வந்து அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ வந்து தனியாக வந்து பேசுவார் தான் பண்ணதெல்லாம் வந்து தப்பாக ரைட்டாக எல்லாத்தையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சாலிலோக்கியூஸ் வரும் இல்லையா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபாஸ்டஸ்டில் So, so this, this is nothing but a soliloquy. Okay. Last one, Surrealism. Surrealism means above reality, more than a reality. And uh, it was first used by Guillaume Apollinaire. Who is the one who is a French artist. And uh, Surrealism was started as a movement of poets and painters in the 1920s. Why did you start this? அப்படின்றது சொல்லியிருக்கோம் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா அபவ் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஜேர்னர்ஸுமே ரிலேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி ஐட்டம்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நம்ம இப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் எக்ஸாமுக்காக ஒரு ஒரு சில நோட்டு வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே இப்போ தெரியும் அட்மிட் கார்டை பற்றி என்ன நடந்துகிட்ருக்குது டிஆர்பி போர்டு என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க டெய்லி மினிட் பை மினிட் டைம் பை டைம் எல்லாருக்குமே தெரியுது ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மூவ் ஆன் டு தட் செக்ஷன் இன்னும் அது விவிடாக போகும் ஓகே இதிலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மாற்ற முடியாத ஒரு விஷயத்தை வந்து ஏற்றுக்கிற ஒரு பக்குவத்தை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிறோம் அதை மட்டும் நம்ம கற்றுக்கிட்டா போதும் இல்லைங்களா இப்போ வந்து நிறைய ப்ராப்ளத்தை வந்து ஒரு ஒரு ஆஸ்பிரன்ஸுமே வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஃபேக்ட் வேக்சினேஷன் போடுறதா இருக்கட்டும் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் அலகேஷன் ஆஃப் சென்டர்ஸை பார்க்குறதா இருக்கட்டும் ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் எவ்வளவோ பேர் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத கஷ்டத்தை வந்து ஒரு ஒரு ஆஸ்பிரன்ஸுமே வந்து பட்டுட்ருக்காங்க அதுக்கு தான் நான் முதலே சொன்னேன் இது எல்லாமே நம்மளால் வந்து கண்டிப்பாக மாற்ற முடியாத ஒரு விஷயத்தில் வந்துடுது வேறு வழியில் நம்ம அதை ஏற்றுக்கிட்டு பழகி அதிலேருந்து நம்ம வெளியே வந்து தான் ஆகணும் இல்லைங்களா மருந்து கசப்பாக தான் இருக்குது ஆனால் வந்து அதோடய ரிசல்ட் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேண்டிப்போம் அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து எல்லா பர்டிகுலர்ஸையும் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போங்க அட்மிட் கார்டாக இருக்கட்டும் ஃபோட்டோ காப்பியாக இருக்கட்டும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போங்க ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ காப்பிக்கு ரெண்டு ஃபோட்டோ காப்பி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஐடி ப்ரூஃப்ஸாக இருக்கட்டும் ஐடி ப்ரூஃப் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா பேன் கார்டாக இருக்கட்டும் ஆதார் கார்டாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வேக்சினேஷன் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபோஸாக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு வேக்சினேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்டு அந்த மாதிரி இன்ஃபோஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு போங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அதே
ஹால் டிக்கெட்டு ஒரு காப்பி ஃபோட்டோ காப்பி ஒன்று பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நீங்கள் வந்து சிவிக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போகும்போது அது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது கேட்பாங்க அண்ட் தென் இப்போது எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணிவிட்டு போகிறோம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கும் போயிடுறோம் அங்கே போனதுக்கப்புறமா எனக்கு பயமாக இருக்குது இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாம் அப்படின்ற எந்த ஃபியருமே நமக்கு வர தேவையே கிடையாது எல்லாருமே வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆஸ்பிரன்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எனி டவுட்ஸ் யுமே எப்போ என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே போய்ட்டு இன்விஜிலேட்டர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க இன்விஜிலேட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹால் இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு இன்விஜிலேட்டர் இருக்க மாட்டாங்க ரெண்டு மூணு பேராவது கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட நீங்கள் எதுவும் பேசாதீங்க அதே மாதிரி அவங்களும் உங்ககிட்ட எதுவும் கேட்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணாதீங்க வாட் எவர் இட் இஸ் டேர் அண்ட் டெவிலா யூ கோ நான் ஆஸ்க் யுவர் இன்விஜிலேட்டர் அண்ட் யூ கிளியர் யுவர் டவுட்ஸ் அதுதான் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு மெத்தடாக இருக்கும் அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டு போட்டுட்டு பக்கத்தில் சிஸ்டத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து உள்ளே போயிட்டாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னும் நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் எந்த பதட்டமும் உங்களுக்கு வர வேண்டிய அவசியமுமே இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உள்ளே போகிற டைம் கரெக்டாக த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக கேல்குலேட் ஆகி ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகும் அதனால் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு இல்லைங்களா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் வரும் அதே மாதிரி இதில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எதுவுமே இல்லை இவ்வளோ அஃபோர்டபிலிட்டிஸ் நமக்கு இருக்குது ஸோ இப்போது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம் உங்களோட டிஸ்பிளேக்கு முன்னாடி நீங்கள் உட்காந்துட்டீங்க இப்போது ஒரு சின்னதாக வந்து மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கோங்க இப்போ நான் பார்க்க போகிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு எல்லா படித்த கொஸ்டின்ஸுமே வந்து ஞாபகத்துக்கு வரும் நான் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவேன் கர கரெக்டாக கிளிக் பண்ணுவேன் குழப்பம் எனக்கு வந்து கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் மைண்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சில பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுங்க அது எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நீங்கள் ரொம்ப விரும்பி உங்களோட விருப்பமான கடவுளாக இருக்கட்டும் ஏன் லிவிங் காட்ஸாக இருக்கக்கூடிய உங்கள் பேரண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்கள வேண்டிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆன்சர்ஸை வந்து கிளிக் பண்ண ஆரம்பிங்க அந்த மூணு மணி நேரம் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ரொம்ப பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிமிடங்களாக அமையட்டும் ஆசிரியர் பணி அறப்பணி அதற்கே உங்களை அர்ப்பணித்து உங்களோட உயர்ந்த நோக்கங்கள் வந்து வெற்றி அடையிறதுக்கு ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சிஎன்ஆர் இங்கிலீஷ் அகாடமி சார்பாக எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல வாழ்த்துக்களை வந்து நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் சரிங்களா நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதிட்டு நீங்கள் எப்படி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் நம்மளோட நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கன்வே பண்ணுங்கள் இல்லை மெசேஜில் கூட வந்து நீங்கள் வந்து கன்வே பண்ணுங்கள் எல்லோரும் நல்லபடியாக போயிட்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வாங்க அதே மாதிரி ஒன் மோர் ஸ்மால் நோட்டு உங்களோட ப்ரேயர்ஸு அடுத்தவங்களுக்காகவுமே வந்து அமையட்டும் நமக்கு தேவை ஒரு போஸ்ட்டு அதே மாதிரி மற்றவங்க எல்லாருக்காகவும் நீங்களும் ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் உங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம